Sa ulo ng mga balita, Pinoy Youth nakasama sa Democracy Summit ni Biden. U.S. sa Philippines ay nag-sponsor ng workshop sa mabuting pamamahala. Foreign ownership ng mga pangunahing industriya ay green-lighted. Most wanted criminal ng Maynila, arestado. Quezon City virus positivity rate bumaba sa 1%. Batas para wakasan ang paninigarilyo, pumasa. DBP nagbukas sa Gimaras. Signal number 4 nakataas sa apat na lugar, bagyong Odette, lalong lumakas. Google at Disney hindi magkasundo sa streaming deal. Magandang hapon, ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Narito na ang mga may init na balita ngayong Webes ng hapon, ikalabing anim ng Desyembre 2021. Ang Filipino Youth Leaders ay sumali sa Summit for Democracy na pinangunahan ng mga matataas na opisyal ng US noong Desyembre 8 hanggang 10 na nakatoon sa papel ng kabataan sa pagpapalakas ng demokrasya sa buong mundo. Si Lynn Rose Jane Genon, isang Philippine Youth Leadership Program alumna at Young Women Leaders for Peace Philippines Executive Committee member, ay sumali sa isang papel kasama ang kalihim ng Estado ng US na si Anthony Blinken at mga kabataang leader mula sa Ukraine, Zambia at Chile para sa isang virtual na Young Democratic Leaders Discussion. Samantala, sumali ang YSEALI, Academic Fellow at National Society of Parliamentarians, Chief Operating Officer Brian Ezra Gonzalez sa piling grupo ng 70 youth leaders sa Youth Town Hall kasama ang U.S. Ambassador sa United Nations na si Linda Thomas Greenfield noong Desembre 10 upang talakayin ang mga hamon sa mga demokratikong kaugalian at mga potensyal na solusyon. Sa discussion ng Young Democratic Leaders kasama si Secretary Blinken, ibinahagi ni Genon ang kanyang mga insights tungkol sa mga pananaw ng kabataang Pilipino, sa mga hamon sa pakikilahok ng kabataan sa demokrasya, mga pagkakataon para sa pakikilahok ng sibiko, at mga paraan upang suportahan ang pakikilahok sa politika at sibiko ng kabataang Pilipino. Sa kaugnay na balita bilang suporta sa katatapos na Summit for Democracy, ang U.S. Embassy sa Pilipinas at ang U.S.-based implementing partner na Cultural Vistas ay naglunsod ng ika-15 ng Desyembre ng panawagan para sa mga aplikasyon para sa 2022 Young Southeast Asian Leaders Initiative Regional Workshop, mga tagapangalaga ng mabuting pamamahala. Gaganapin sa Maynila mula 6 hanggang 10 ng Hulyo 2022 at ito ay bukas para sa mga pinuno ng Southeast Asia na nagatrabaho sa mga isyu na may kaugnayan sa civic engagement, transparency, accountability at good governance. Ang mga kalahok ay makikibahagi sa mga aktibidad sa online na pag-aaral sa teorya ng edukasyong psibiko, panghabang buhay na pag-aaral at mga diskarte sa pagkikipag-ugnayan sa digital bago magtipon sa Maynila para sa isang apat na araw na workshop na personal sa Hulyo 2022. At bilang isang follow-on, papatupad sila ng mga inisyatiba sa kanilang sariling mga bansa na nag apply ng mga aaral na natutunan nila mula sa workshop. Inaprubahan ng Senado noong Merkulis sa ikatlo at huling pagbasa ang isang panukalang magbibigay daan sa mga dayuhang entidad na magkaroon ng ganap na pagmamayari ng ilan sa mga pangunahing industriya ng bansa kabilang ang telekomunikasyon, domestic shipping, mga riles at subway. Sa 19 na affirmative no- votes at tatlong negasyon, Inaprubahan ng mga senador ang Senate Bill 2094 na naglalayong amendyahan ang 85 anyos na Commonwealth Act No. 46 o ang Public Service Act. Sinabi ni Sen. Grace Poe ang sponsor ng panukalang batas sa kanyang talumpati na ang pangunahing layunin ng panukalang ito ay upang mabigyan ang mga mamimili ng mga choices. 
at naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagbubukas ng ekonomiya sa magkakaibang hanay ng mga mamumuhunan, mabibigyan natin ang ating kapwa Pilipino ng higit at mas mahusay na mga choices. Ang binagong batas ay maglilimita sa definisyon ng public utility sa pamahagi ng kuryente, paghahatid ng kuryente, sewerage pipeline system, paliparan, daungan, pampublikong sasakyan, tollway at expressway na inaatasan na magkakaroon ng 60% ang pagmamayari ng mga Pilipino sa ilalim ng 1987 Constitution. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Masaya? Pagsama-sama! Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat pakunado at laging may ayuda pagkailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Boom. Christmas saya? Pagsama-sama! Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Nagbabalik ang Tribune News on Q. Inaresto ng pinagsanib na operatiba ng Manila Police District at National Capital Region Office martes ng gabi sa Sampaloc ang isang suspek sa pagpatay ng mas may markang number one sa most wanted list ng mga kriminal sa District 7. Kinilala ni Police Brigadier General Leo Paco Francisco, MPD District Directors, ang mga akusado na si Augusto Raul Flores Ivinas, a.k.a. Ogi, Walang trabaho, may asawa at ng 844 Antipolo Street, Barangay 521, Zone 52, Sampaloc, Manila. Dave Apostol ng Regional Investigation Unit, NCRPO, inaresto niya at ng kanyang mga tauhan si Flores sa kanto ng Espanya Boulevard at Kundiman Street, Sampaloc. Batay sa opisyal na ulat, dakong alas 10.30 ng gabi nang namataan ang suspek sa nabanggit na lugar mula sa tip ng isang informante. Nang iserve ng mga pulis ang warrant of arrest na inisyo ni Honorable Emily Reyes Alinyong Helus, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 255, Las Piñas City, kung saan hindi siya nanlaban sa pag-aresto. Nabatid na mahigit anim na taon ng tumatakbo si Flores. Ang mga indicator ng COVID-19 ng Quezon City ay patuloy na bumaba na nagpapatunay sa epektibong pagtugon sa pandemya ng pamahalaang lungsod. Sa linggo ng Desyembre 7 hanggang 13, bumaba ang positivity rate ng lungsod sa 1.11% mula sa 1.29% ng nakaraang linggo. Ang average na pang-araw-araw ng mga bagong kaso ay 20, ang pinakamababang average mula nang tumalsik ang pandemya. Noong December 15, ang mga aktibong kaso ng lungsod ay bumaba sa 257 o 0.14% at ang mga nakarecover ay 178,408 o 98.96% habang ang mga namatay ay nasa 1,624 o 0.9% na nagdala ng kabu ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City mula Marso 2020 hanggang, one, hanggang 180,249 na kaso. Gayun din sa unang pagkakataon mula noong tugatog ng pandemya, walang mga lugar na nasa ilalim ng special concern lockdown. Ipinagmamalaki din ng lungsod ang 1,872,743 na ganap na nabakunahan ng mga individual o 110.16% ng target ng populasyon upang makamit ang proteksyon ng populasyon. 
Inaprubahan ng mayorya ng Senado sa ikalawang pagbasa ang tinatawag na vape bill na may napakahigpit na mga paghihigpit upang matiyak na ang mga menor de edad ay hindi magkakaroon ng akses sa mga produktong ito at ang mga matatandang naninigarilyo ay aaloki ng hindi gaanong napakapinsalang alternatibo na mga sigarilyo. Sa isang voice vote na may isang pagtuto lamang, ipinasa ng Kamara ang sarili nitong bersyon ng Vaporized Nicotine Product Bill na naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives. Sa pag-endorso ng Senate Bill 2239, sinabi ni Senator Ralph Recto, ang sponsor ng Panukalang Batas, na magandang patakarang pampubliko para sa mga tao na ninigarilyo na lumipat sa mga vaporized nicotine na mga produkto. Magkakaroon ng mas kaunting kamatayan at mas kaunting gastos sa bahagi ng lipunan sa pagpapagamot ng mga pasyente. At iyon ang direksyon kung saan maraming bansa ang mas maunlad na ekonomiya ang umuusad. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya? Pagsama-sama! This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Mga katribu, tara na't makiisa at matuto sa mga public service programs hatid ng Kalingang Katribu. Tuwing lunes, nandyan ang usapang business na magbibigay tips at inspirasyon sa mga aspiring entrepreneurs kasama si Nakompi Manalo at Vernon Velasco. Tuwing Merkules, usapang pangkulusugan naman ang tatalakay ni Ms. Cory Quirino sa health and wellness. At tuwing Biyernes naman, kung legal advice ang kailangan mo, sagot ka na ng legal diaries kasama si Elmer Navarro Manuel at mga guest lawyers. Lahat ng niya mapapanood tuwing alas 13.30 ng hapon sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. sa The Athlete Tribune Season 2. Diretsyahang tanong! Ano ba yung um, pagkakaiba tingin mo ng paglalaro mo with um, Phil Basket and MPBL? Uh, anong anong difference niya sa paglalaro mo sa PBL? Pakinggan ang makabuluhan at honest na sagot. Mali ko talaga yun. Kung maga, as a player, hindi dapat ginagawin na turaro yung mga gano'ng attitude na kahit di ka gano'ng ginagamit. Uh, dapat nag-work nag, hard ka pa rin. So, Manood at mas kilalanin ang 2018 PBA Governor's Cup Champion at MPBL San Juan Knights Captain, Alvin Abundo. December 20, Monday at 7pm sa all-new season ng The Athletes Tribune. Masaya? Pagsama-sama! Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Kayo ay nakatutok pa rin sa Tribune News on Q. 
Pinuksan ng State-Owned Development Bank of the Philippines o DBP ang kuna-unahang sangay nito sa isla ng Guimaras para higit pang madagdagan ang customer touchpoints ng banko sa mga liblib ngunit potential na high growth ng mga lugar sa bansa. Sinabi ng Pangulo at CEO ng DBP na si Emmanuel G. Erbosa na ang bagong bukas na sangay sa bayan ng Buena Vista ay magbibigay ng pinahusay na kaginhawahan sa pagbabangko at pagpapabuti ng akses sa buong hanay ng mga alok na bangko kabilang ang mga deposit at investment products, transfer at remittance services, loan programs at iba pa. Ang DBP ay ang ikalimang pinakamalaking bangko sa bansa sa mga tuntunin ng mga ari-arian at mayroong isang sangay na network ng 131 na sangay at 12 na branch light na mga unit na karamihan ay matatagpuan sa mga hindi nasaserbisyohan at malalaking lugar sa bansa. Itinaas ngayong Webes ng mga otoridad ang Storm Warning Signal No. 4 sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao sa harap ng patuloy na pananalasa ng bagyong Odet. Halos 50,000 na individual na ang inilika sa Visayas at Mindanao bago pa man mag-landfall ang bagyong Odet. Sa Mindanao, kabilang sa mga lugar na isinasailalim sa Signal No. 4 ang Dinagat Islands at Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bukas Grande, ayon sa pag-asa. Itinagdag ng pag-asa na sa Visayas, nakataas din ang Storm Signal No. 4 sa Southern Leyte at silangang bahagi ng Bohol. Ganap na alas 10 na umaga na mataas ang sentro ni Odette sa 175 km silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. May lakas ang bagyong Odette ng 185 km per hour at pagbugso hanggang 230 km per hour. Ito ay gumagalaw pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Kabilang sa mga lugar kung saan inaasahang tatama sa kalupaan, ang Bagyong Odette ay sa Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande. Base naman sa datos ng Regional Office of Civil Defense Unit sa Karaga, kung saan matatagpuan ang Dinagat Islands at Surigao del Norte, Umabot na sa 28,218 na individual ang inilikas ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Umabot naman sa 17,165 na katao ang inilikas sa Eastern Visayas, particular sa Southern Leyte, samantalang 2,337 na katao naman ang inilikas sa Cebu at Bohol na kapwa na sa Central Visayas. At ngayon naman, pumunta tayo sa uh, balitang showbiz na dadalhin dati ni Kim Sancha. Hello my dear Katibu, this is Kim Sancha. Welcome to another episode of Streaming Extra. Ang Google at Disney ay tila nahihirapan magsama sa isang bagong streaming deal. At maaari itong magresulta ng ilang mahihirap na pagbabago para sa mga subscribers ng YouTube TV. Noong lunes, sinimula ng Google na ipaalam sa mga customers ng YouTube TV na maaaring mawala ang hanay ng mga network na pag-aari ng The Walt Disney Company kapag ang kasalukuyang deal sa pagitan ng dalawang panig ay nag-expire sa BMS. Nangangulugan ito na maaaring mawala ng access ang mga subscribers sa YouTube TV, sa ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel at iba pa. Ito ay hindi malino sa oras na ito kung ano ang eksaktong mga negosyasyon na ibiniti ng dalawang panig. Ngunit mayroon silang hanggang biyernes upang malaman ang mga bagay-bagay. Kung hindi sila magkakasundo, ibababa ng YouTube TV ang lahat ng network ng Disney. Ngunit ibababa rin ng serbisyo ang presyo nito upang ipakita ang mga pagkalugi. Ibabawas ng YouTube TV ang gastos nito sa live TV mula $64.99 bawat buwan hanggang $49.99 bawat buwan. Sa isang opisyal na post sa blog, sinabi ng YouTube TV na umaasa ang kumpanya na mag-alok ang Disney ng mga pantay na tuntunin bago maabot ang isang bagong kasunduan. Ito ang pangalawang pagkakataon na ang Google ay nasa posisyong ito sa isang kumpanya ng media sa nakalipas na ilang buwan. Nagahanda ang YouTube TV na i-drop ang lahat ng network ng NBC Universal sa katapusan ng Setyembre. Nag-anunsyo ang Google at NBCU ng bagong deal sa simula ng Oktubre. 
para sa balitang showbiz, local at international, tumutok lang sa TVN Extra. Hanggang sa muli, mga katribo! Maraming salamat kay Ms. Sancha. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on QI Nais magpasalamat sa mga sumusunod. Sa SM Store, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Mga katribu, 9 days na lang, Pasko na! Muli ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Magandang hapon. Catch the latest news on our website, tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its vibrant community, Katribu, to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot, Tarsito, are available on our community Viber. Christmas, Pagsama-sama!